فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ کے بنیادی ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری اس سیریز کا حصہ ہے اس سے قبل ہم دو ٹولز کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کا استعمال کب کہاں اور کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے موو ٹول کے بارے میں سمجھا اس کے بعد ہم سلیکشن ٹولز کی طرف آئے اور سلیکشن ٹولز میں جو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول آج ہم الیپٹیکل مارکیٹ ٹول کے حوالے سے دیکھیں گے الیپٹیکل مارکیٹ ٹول کے فنکشن بھی تقریباً وہی ہیں جو ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول کے ہیں چونکہ جتنے بھی سلیکشن ٹولز ہیں ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول الیپٹیکل مارکیٹ ٹول سنگل رو یا سنگل کالم اسی طریقے سے لاسو ٹول ہے پلیگنل لاسو ٹول ہے میگنیٹک لاسو ٹول ہے اور اس کے علاوہ کوئک سلیکشن ٹول میجک وین ٹول یا اس میں پین ٹول کو بھی آپ شامل کر لیں کیونکہ پین ٹول بھی سلیکشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے الیپٹیکل مارکیٹ ٹول اور ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول میں جو بنیادی فرق ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول کا مطلب کہ آپ ریکٹینگل کی شکل میں آپ سلیکشن کرتے ہیں اور الیپٹیکل مارکیٹ ٹول کا مطلب آپ دائروی شکل میں جیسا کہ اس کی شیپ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ ایلپس کی شکل میں دائروی شکل میں آپ اس کی سلیکشن کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے الیپٹیکل مارکیٹ ٹول اس کا شارٹ کٹ کی بھی ایم ہے الیپٹیکل مارکیٹ ٹول جو ہے یہ دائروی شکل میں آپ کا ایک دائرہ بنے گا آپ نے ایلپس بنانا ہے دائروی شکل میں آپ کی سلیکشن ہوگی اس کے فنکشن بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول کے حوالے سے ہیں یہاں پہ آپ اس کے فنکشن دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آپشن بارس ہیں جس میں سارے کے سارے آپ کے آپشن آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ پری سیٹس بنا سکتے ہیں آپ آپ کے پہلے سے پری سیٹ موجود ہوتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہیں آپ اپنا نیا پری سیٹ بنانا ہو تو آپ یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول میں بھی ہم نے دیکھا تھا یہ جب آپ نے نئی سلیکشن بنانی ہے تو آپ کا یہ سلیکٹ ہوگا جب یہ سلیکٹ ہوگا تو آپ ایک وقت میں ایک سلیکشن بنا سکتے ہیں دوسری سلیکشن آپ کی نہیں بنے گی اس میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سلیکشن میں مزید سلیکشن بھی ایڈ کروں جیسے فرض کریں کہ میں اگر آنکھ سلیکٹ کرتا ہوں ایک آنکھ میں نے سلیکٹ کر لیا اور میں چاہتا ہوں کہ دوسری آنکھ بھی میں سلیکٹ کروں تو پھر مجھے ایڈ ٹو سلیکشن میں جانا پڑے گا اب ایڈ ٹو سلیکشن جو ہے وہ آپ کا جیسا کہ ہم نے ریکٹینگولر مارکیٹ ٹول میں بھی دیکھا تھا یہ آپ کے پاس دونوں کی دونوں سلیکشن آپ کی پہلی سلیکشن بھی موجود ہے اور دوسری سلیکشن بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لی ہے اب یہاں سے آپ اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے نئی لیئر میں جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کنٹرول جے کریں گے تو اس سے بھی وہ جو حصہ آپ کا سلیکٹ تھا اس جے سے وہ آپ کا حصہ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو گیا اس نے ایک جمپ لگایا جمپ لگا کے وہ ایک نئی لیئر بن گئی تو یہ آپ کی ایک آپ نے جو سلیکشن کی تھی الیپٹیکل انداز میں جو دائروی شکل میں آپ نے سلیکشن کی تھی وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا تیسرا اس میں وہی فنکشن ہے کیا آپ نے پہلے ہم نے کیا تھا ایڈ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز میں سے کچھ چیزیں مائنس کرنا چاہتا ہوں آپ فرض کریں اتنا حصہ آپ نے سلیکٹ کیا لیکن آپ اس میں سے کچھ مائنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس حصے کو سلیکٹ کریں گے اگر میں کہتا ہوں کہ جی اتنا حصہ میرا جو ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیا جائے تو اب میں جب اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرتا ہوں تو اب میری جو سلیکشن ہوگی وہ یہ کیونکہ یہ میں نے حصہ مائنس کر دیا تھا اس لیے اتنا حصہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کا چوتھا فنکشن ہے انٹرسیکٹ انٹرسیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو سلیکشن آپ کی ملتی ہیں جو مشترکہ سلیکشن ہوگی اتنا حصہ آپ کا انٹرسیکٹ کر رہا ہوگا اتنے حصے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصہ آپ کا انٹرسیکٹ کر رہا ہے اتنا حصہ آپ کا رہ جائے گا اور باقی حصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا میں نے یہ ایک سلیکشن بنائی ہے اب دوسری سلیکشن اگر میں بناتا ہوں یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نظر رکھیے گا یہ جو حصہ آپ دو لیئرس کا دو سلیکشن کا حصہ جو آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہا ہے اتنا حصہ آپ کا جو ہے وہ رہ جائے گا اگر اس کو میں کنٹرول سی کنٹرول وی کرتا ہوں تو صرف اتنا حصہ جو آپ کا انٹرسیکٹ کر رہا تھا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا اس کے بعد وہی فیدرنگ ہے اگر میں نے یہ آئز کے حوالے سے ایک میں نے سلیکشن کی ہے میں کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ آپ کے جو شارپ ایچز ہیں وہ ہیں لیکن اگر آپ اس کو فیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فیدرنگ کو آپ بڑھا دیں جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں فورٹی ایٹ فرض کریں ہم نے ایک رکھ لیا اب ہم اس کو جب کنٹرول سی اور کنٹرول وی کریں گے تو اب آپ کی یہ فیدرنگ ہوگی اگر آپ اس
कि जहाँ पे आपको थोड़ी शार्पनेस चाहिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके जो किनारे हैं वो ब्लर ना हो वो जैगेट ना हो आपके किनारे जो हैं वो टूटे हुए ना हो तो वहाँ पे उसको कहते हैं एंटी एलियसिंग ये एलियसिंग जो है ये एक टर्म है जो फोटोशॉप में आपकी अक्सर इस्तेमाल होगी अगर मैंने इसको इस्तेमाल किया और इसकी मैं फैदरिंग जो है ना वो जीरो पे ले जाता हूँ फैदरिंग को मैं बिल्कुल नहीं करता कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको कटे हुए नजर आएंगे लेकिन जब मैं एंटी एलिसिंग करता हूं तो उससे क्या होता है अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूं अब मैंने एंटी एलिसिंग जो है इस ऑप्शन को मैंने चेक कर दिया और फिर मैं इसकी सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं तो अब आप देखिएगा कि आपके वो जो जैगेड एजेस थे वो जो आपके टूटे हुए किनारे नजर आ रहे थे यहाँ पे आप देखें तो ये आपको यहाँ पे टूटे हुए किनारे नजर आ रहे थे लेकिन दूसरे में अगर आप देखें एक आपका ये है ठीक है एक आपका जो है वो ये वाला हिस्सा है आपका एक आपका ये किनारा है तो ये एंटी एलिसिंग क्या करता है कि ये बेसिकली स्मूथ कर देता है ये आपके किनारों को शार्प कर देता है इलेप्टिकल मार्केट टूल का अगला ऑप्शन जो है वो आपका उसी तरीके से जैसे हमने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में भी हमने देखा था कि इसका स्टाइल है फिक्सड रेशो और फिक्स साइज के हवाले से इलेप्टिकल मार्केट टूल में भी आपके वही फंक्शन है मखसूस रेशो के हवाले से बनाना चाहते हैं तो जब मैंने इसकी विड वन कर दी और हाइट थ्री कर दी और मैंने इसको क्लिक करूंगा तो आप ये देखें इसकी विर्थ जो है विर्थ चूंकि थोड़ी है लिहाजा वो इस रेशो के साथ इस प्रोपोर्शन के साथ सिलेक्शन करेगा अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूं विर्थ थ्री कर देता हूं और हाइट इसकी वन कर देता हूं और फिर सिलेक्शन करता हूं तो फिर ये उसके अपोजिट हो जाएगा अब यहां पर आपकी विर्थ थ्री है और हाइट आपकी वन है इसी तरीके से अगर मैं इसका फिक्स साइज कर देता हूं अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मैंने फिक्स साइज कर लिया और मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेट और हाइट या वो 100 पिक्सल हो तो मैंने 100 बाई 100 का जब इसको सेलेक्ट किया और एक दफा क्लिक करने से 100 बाई 100 का मेरे पास एलिप्टिकल मार्की टूल जो है उतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ मैं फर्ज करो इसको कहता हूँ कि फाइव हंड्रेड जो है वो मुझे मार्की चाहिए तो फिर मैं वहां पर जब क्लिक करूंगा तो फिर मेरी जो सिलेक्शन होगी वो 500 हंड्रेड बाई टू जो है उसका एलिप्टिकल मार्केट टूल जो है उतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेगा तो ये है आपका फिक्स साइज फिक्स रेशो और नॉर्मल के हवाले से तो ये सब कुछ था एलिप्टिकल मार्केट टूल के हवाले से एलिप्टिकल मार्केट टूल का इस्तेमाल जाहिर है सिलेक्शन टूल है सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल आप बहुत सारी जगहों पर करते हैं आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने इसका इस्तेमाल करना होता है थैंक यू वेरी मच